In Österreich startet unsere heutige Wunderschönreise. Wir machen eine Radtour durch die Alpen, aber ohne ins Schwitzen zu kommen. Das soll gehen, denn auf dem Tauernradweg geht es angeblich fast nur bergunter. Und in den Pausen gibt es jede Menge Schönes zu sehen und zu erleben. Der Tauernradweg beginnt im Salzburger Land auf der Nordseite des Gebirgszuges Hohe Tauern. Von Grimmel aus führt er nach Zell am See, dann Richtung Norden nach Bad Reichenhall und über Salzburg und Burghausen zur Dreiflüsse-Stadt Passau. 330 Kilometer. Kommen Sie mit auf unser Alpenabenteuer. Mit und ohne Rad. Los geht's! Wunderschön auf dem Tauernradweg. Und da beginnt er. Nass. Egal. Herzlich willkommen am Tauernradweg. Ich brauche jetzt noch was zu trinken. Und das Wasser holen, das ist hier wirklich sehr spektakulär. Ich zeige Ihnen mal, was ich eingepackt habe hier. Klar, die Tauernradwegkarte. Sehr übersichtlich. Der ist allerdings auch sehr gut ausgeschildert. Diese Karte kommt auf jeden Fall für Sie in den wunderschönen Rucksack rein. Die Salzach, an der radeln wir jetzt die ganze Zeit entlang. Und es deutet schon darauf hin, dass das Thema Salz hier eine ganz große Rolle gespielt hat und für uns auch während dieser Reise weiterspielen wird. Ihr seid ja zottelig. Ha? Ha. Es gibt also doch Steigungen, an denen kann man sich so ein bisschen abarbeiten, wenn man das will. Oh, da muss man fast aus dem Sattel. Oh. Dafür bin ich natürlich auch viel zu warm angezogen. Also so ganz stimmt das schon mal nicht mit dem immer berg runterfahren. Wir sind hier Talstation Kitzsteinhorn. Wir wollen jetzt da da ganz darauf auf den Gipfel. Mal gucken, ob das Wetter da oben besser ist als unten. In der Skisaison ist es hier brechend voll. 
Im Sommer kann man einfach gleich zur Gondel laufen und einsteigen. Das ist jetzt die erste von drei Seilbahnen bis ganz nach oben. Zweimal muss man noch umsteigen. Insgesamt soll die Fahrt eine Dreiviertelstunde dauern. Sachen gibt es, die gibt es gar nicht. Es regnet mir ins Gesicht. Oh, das ist jetzt echt eine tolle Erfindung. Windschutzscheibe. Anders geht es heute nicht. Es wird heller, es wird eindeutig heller. Ich spüre das. Die Gipfelwelt 3000 ist ein Museum des Nationalparks Hohe Tauern und in den Berg gehauen. Das sind, glaube ich, die Zugseile der Bahn, die hier oben drin verankert sind. Und guck, 1300 Tonnen insgesamt hält das hier. Anscheinend hebt sich das Kitzsteinhorn immer noch. Und das sind diese Spannungen, die man da hört, aus, aus dem Gestein. Hebungsbewegungen. Krass. Wahrscheinlich erwische ich hier gerade die letzte Bahn. Jedenfalls fahren die Jungs von der Gipfelstation auch mit runter. Wenn es im Tal regnet, dann schneit es hier übrigens auf 3000 Meter. Auch im Sommer. Und jetzt sind Sie die Letzten, die runterfahren? Na, es fährt dann noch eine Gondel runter. Also. Ja, und dann oh, ist keiner ja. mehr am Berg. Dann ist der Frankie, der schläft heute am Gipfel. Jetzt ernsthaft? Ja, einer muss immer umschlafen. Ja. Ach, echt? Ja, freilich. Warum? Damit? Ja, es, ist, es sind ja Brandmeldeanlage und so weiter. Dann ist eine vollbiologische Kläranlage um. Wenn da irgendwo Alarm ist oder was, dann muss der Frankie natürlich aus dem Bett hupfen und nachschauen. Ne? Da gibt es dann so eine Pritsche da oben, oder was? Na, keine was Pritsche. Da? Das ist ein sein Wasserbett der Feine. <lacht> Endspurt für heute. Mein Etappenziel ist Zell am See. Was sag ich? Ausrüstung ist alles. Tolles Teil bei so einem Wetter. Und der Weg am See entlang ist schön, auch wenn es regnet. So, Ruhe. Also nach dem Tag habe ich mir jetzt irgendwie was verdient. Ich gucke jetzt mal was.
Ich glaube, ich brauche jetzt was Süßes. Ich brauche jetzt Kaiserschmarrn. Er wurde übrigens 1854 zum ersten Mal serviert, und zwar Kaiserin Sisi. Die zerriss ihn aus Versehen, was dann Schule machte. Oh, jetzt. Hallo. Hallo. Da, oh, das sieht ja köstlich aus. Immer in der Pfanne, gell? Immer in der Pfanne in Österreich. Ah, Klassisch serviert ein und ein hausgemachtes Apfelmus. Haus ein auch. Klass, alles hausgemacht. Oh, das ist so köstlich. Dann. Herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Ach, das reißt jetzt raus. <lacht> ja, hoffentlich. Das habe ich mir jetzt verdient. Am nächsten Tag lässt sich dann endlich die Sonne sehen. Zeit für eine mittelgroße Extratour. Südlich von Zell am See führt die Großglockner Hochalpenstraße rauf in die Hohen Tauern bis zum Großglockner Massiv. Diese Straße ist für viele Fahrradfreaks das Nonplusultra. 27 Spitzkehren, 1500 Höhenmeter. Wer da rauf strampelt, kommt auf jeden Fall an seine Grenzen. Es gibt aber auch eine bequeme Methode. Man bucht sich in Zell am See ein Fahrradtaxi und lässt sich mit dem Wagen chauffieren. So kommen auch Nichtradprofis bis auf 2500 Meter hoch. Schöner Nebeneffekt, man hat im Auto Zeit, sich die grandiose Hochgebirgslandschaft anzuschauen. Vom Gebirgspass Fuscher Törl aus geht's dann wieder runter. Gute Bremsen sollte man hier wirklich haben und den Gegenverkehr immer im Auge, besonders in den engen Kurven. Wir sind zurück in Zell am See. Das Städtchen ist ein Touristenliebling. Im Sommer wie im Winter. Aus der ganzen Welt kommen die Menschen, um sich hier zu erholen. Der 10.000 Seelenort war auch vor Jahrhunderten schon eine Stadt der Reisenden, der reisenden Händler. Mit Salz beladen machten sie hier Rast auf ihrem Weg nach Italien. Mit Wein, Öl und Gewürzen kamen sie auf dem Rückweg wieder vorbei. So ist die Stadt reich geworden. Man ist hier stolz auf die Stadtgeschichte und das besondere Flair am See. Der prominenteste Gast aller Zeiten war Kaiserin Elisabeth von Österreich. Sisi hielt sich 1885 in Zell auf, später auch ihr Ehemann Kaiser Franz Josef. Oberhalb des Ortes, auf der Schmittenhöhe, haben die Zeller ihrer Sisi eine Art Denkmal gesetzt, die Elisabethkapelle. Das Kirchlein wurde privat finanziert und am 10. September 1907 eingeweiht, genau neun Jahre nach der Ermordung der Kaiserin. Es gibt auch einen Sisi-Rundweg. Der ist zwei Kilometer lang. Das passt, denn Elisabeth liebte es zu wandern. Und sie ist natürlich auch mit einem Dampfschiff über den Zeller See geschippert. 
Wir wandeln also jetzt wirklich auf den Spuren der legendären Kaiserin, dieser ungewöhnlichen Frau, über die man immer noch spricht, erst recht in Zell am See. Zum Wohl. <lacht> Zum Wohl. Wir trinken Wasser, wie Sissi immer Wasser getrunken hat, dann mhm. weil sie ja immer so auf ihre Linie geachtet genau, hat. Genau, genau. Sie hat damals äh, aus der Schweiz aus angerufen, dass sie jetzt auf dem Weg ist und in drei, Tagen, drei Tage später war sie dann in Zell am See. Und wo ist sie dann hier untergekommen? Ähm, ja, im Hotel Kaiserin Elisabeth am See. Das Hotel hat schon nach ihr geheißen, ja. Und da Hieß ist sie schon genächtigt. so, und da ja. ist sie dann ein... Ach, genau, das passt genau. Ja. Das war 1885, ja. Das muss man sich vorstellen. Und dann war es eben so, dass sie unbedingt auf den Berg rauf wollte, zum Sonnenaufgang. Ach, zum Sonnenaufgang, das ist ja erst recht sportlich. Ja, genau. Da musste ja nachts los. Ja, da hat dann äh, Frau Bergführer einen Auftrag bekommen, einen recht ungewöhnlichen. Er musste sich am Stadtplatz mit ihr treffen, um halb drei in der Früh. Also die dann ist dann nachts um halb drei mit, halb drei mit, dem, mit dem Bergführer losgelaufen? Ja und war dann eben zwei Stunden später zum Sonnenaufgang oben. Maultier und Trage, mit denen die hohen Herrschaften sonst auf die Berge gelangten, kamen für sie nicht in Frage. Sisi ist außerdem so schnell den Berg raufmarschiert, dass ihre Begleiter kaum mitkamen. Da war sie 47 Jahre alt. Sie war eben eine ungewöhnliche Kaiserin, die sich, wann immer sie konnte, vom Hof entfernte und ihre Freiheit suchte. Am liebsten in der Natur. Elisabeth gehörte vielleicht zu den ersten Sonnenaufgangswanderinnen der Geschichte. Heute werden fast überall in den Alpen solche Touren für Frühaufsteher angeboten. Das ist wirklich eines der schönsten Momente auch für mich, wenn man auf einem Berggipfel zum Sonnenaufgang Und der oben Tag ist. Erwacht, ja. Das ist wirklich ein, einmalig. Ja. Und das macht sie dir sympathisch, ja, dass auf sie alle das Fälle, so ja. zu schätzen muss. Und auch, dass sie auch immer diesen Zwängen so entflohen ist, von abgehauen ist oder halt raus. Ja. Ähm, sie war eigentlich schon eine offene, meiner Meinung nach offene Persönlichkeit. Ja. <lacht> Weltoffen. Mhm. Und jetzt genießen wir jetzt gleich mal das Kaiserwetter genau, draußen. Ha? Das Panorama. Herrlich. Jetzt bin ich in Zell am See, auf halber Höhe den Berg hinauf, verabredet. Da oben, hat man mir gesagt, wohnt ein echtes Gesamtkunstwerk. Fritz Sendelhofer. Seine Hütte im Garten sieht schon wirklich interessant aus. So. Ja, Hier gut. raucht's ja richtig. Fritz, ich bin die Tamina. Ja, grüß dich. Hallo. Ich bin die Fritz. Ja, schön. Okay. Der Fritz sammelt, zum Beispiel Sägen aus der ganzen Welt. Aber deswegen bin ich nicht hier. Der Fritz braut auch sein eigenes Bier. Das werde ich mit Freuden nachher probieren. Aber es gibt hier noch vieles andere zu bestaunen. Der Fritz ist nämlich höchst dekoriert. Er hat in einer Disziplin alles gewonnen, was man gewinnen kann. Die Trophäen und Medaillen in seiner Vitrine hat er für seinen Bart bekommen. Ganz richtig, für seinen Bart. Ich war dreimal Weltmeister geworden. Dreimal? Dreimal und Europameister und alles halt, was halt. Ja, alles. Und noch ein bisschen mehr, muss ich sagen, da bin ich stolz drauf. Ich war in Las Vegas da, das ist da in Amerika hinten. Ja, halt, ne? kenn ich. <lacht> und da ja, habe ich meine Kategorie gewonnen und von den 18 Kategorien sind 18 Sieger. Und die müssen nur mal auf die Bühne auf. Da geht es um einen Universell Champion, heißt das. Den von Sieger allen. von den Sieger. Ja. Und das haben wir auch noch gemacht. In Las Vegas. Ja. Mensch. <lacht> Darf ich da mal hinfahren? Ja, freilich, mal angreifen. Das ist kein Nein. Stacheldraht. Nein, es ist ganz weich. Ja. Wie, wie, wie kriegst du denn den so schön flasch? Ja, man muss ihn schon ein bisschen pflegen. Wie denn? Ja, ja kommt du mal waschen halt. Nur so wegen einem Balsam halt. Ein Balsam? Ja, ja, dass er ein bisschen geschmeidig ist. Wahrscheinlich weißt du gar nicht mehr, wie du aussiehst ohne Bart, oder? Nock, nockert. 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 Ja. Ja, nockert. Nee, das, das steht nockert. also ganz prächtig. Ja. Du ein ja. ja, ich kann auch was helfen. Du musst bloß nein, sagen, Nein, 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 dann greifen wir nichts schon. Der Fritz kann auch gut kochen. Er macht die besten Karsnockerln Österreichs, sagt man. Wie schwer ist das? Oh, das ist ja... Ja, oh, das also ist wichtig, viele, viele Kilo wiegt die. Oh, 
Sora, jetzt stehen wir ein bisschen, wo wir sind. Jetzt kommen Zwiebeln. Oh, das riecht immer so fein, ja. gell? Zwiebeln in Butter gebraten, da könnte ich schon. Ja, ja. Oh. Der muss schön gut gelb werden. Gell? Was brauchen wir noch? Ein Schnittlauch noch. Ein Schnittlauch? Die haben wir drüben im Garten. Im Garten? Dort schon. Ja, ich mach das. Auch gleich vorne bei der Terrasse rumgehen, ja. dann siehst du ihn schon. Ja. Bitte. Sehr gern. So. Oh, das sieht ja auch schon gut aus hier. Die müssen schön heiß sein, die Nocken, ja. damit sie dann der Käse bindet. Ah. Weil wenn die so lobern sind. Geil, dann hast du so Knollen drin. Du hast ein bisschen anbrinzeln. Das mag ich sehr gern, wenn die so ein bisschen knusprig werden. Was ist das? Da habe ich jetzt zwei Almkäse. Oh. Da ist ein Bergkäse, ein Dillsitter. Mm. Und ein Restkäse, das ist ein Schärfer. Also gerade die richtige Mischung. Ja, ja, also sagen, ja. Soll ich mal rühren oder sowas? Genau, die Dosierung. Ja, ich muss nachher Na, es ist ein, ich merke schon, es ist ein Einmannbetrieb hier. Ja, ja. so ist es. Ja. Viele Köche verdammt im Preis. Ja, ja, Passt, genau. <lacht> Jetzt muss man so um. Ja, auf den. Mm. Und hin. Los. Jetzt müssen wir schauen, dass wir ein bisschen oh. eine Kosten oh. kriegen. Oh. <lacht> Na, ist das unglaublich. Soll ich irgendwie helfen? Das geht schon. Oh, das sind jetzt sicher 10 Kilo hier. <lacht> Oder noch mehr. Und das duftet so köstlich. Bist du zufrieden mit dem Schnitt? Ja, super. Du musst da bleiben, schnittlich schneiden. Sehr gut. Du musst meine Chapterin werden. Ach, ja, genau, das wäre das Streamteam hier. Ja, danke für die Gastfreundschaft. Das Komm von Herzen. Ja, wir ja, hoffen, dass er mundet. Ja, Geil? bestimmt. Und das Zum sind Wohl. jetzt die. Zum Wohl. Prost, der Mann. Prost, Prost. 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 Okay. Und das, das sind halt ja jetzt so die Pinzgauer, Bongauer, originale Fritz Händelhofers Kasnocken. Fit geht's her. Mahlzeit. Mahlzeit. Ah, die, so. die Fäden, das ist es, genau. Mal so. Okay. Mmh. 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 Fritz, gewaltig. Passt. Gewaltig. Passt. Dass wir das Und geschafft haben, so. das ist echt okay. erstaunlich. Das, was da brauche ist, schmeißen. Hab's den Klang gehört? Ja. Die Pfanne ist leer. Ah. Jetzt haben wir Brust. Prost! Ja. Jetzt kommt. Ja, es kommt. Oh. Das ist Zertrümmerer. Ein reiner Birnenschnaps. So, und davon, von dem Zertrümmerer, kommt ja. ein kleines Fläschlein ja, ja. für Sie in den Rucksack. Das ist Medizin. Das ist Medizin. Und kein Bachwasser. Für den Rucksack. <lacht> kein Bachwasser. Nein. Ja. <lacht> Heute Morgen verlasse ich Zell am See Richtung Norden. Zum Glück scheint die Schlechtwetterphase vorbei zu sein. I am good, I am grounded. Davis says that I look taller. I can't get my head around it. I keep feeling smaller and smaller. Ich fahre nach Saalfelden am Steinernen Meer. Das ist die riesige Gebirgswand da hinten. Entspannte 17 Kilometer. Aber es liegen Abenteuer auf dem Weg.
Zur Rodelbahn fährt man in einem Sessellift. So, gut, und zumachen. Danke vielmals. Ach, ist es herrlich. Ab und zu mal so ein Abenteuer rechts und links des Weges. Das ist doch genau das Richtige. Obwohl, so ein bisschen Bammel habe ich jetzt schon. Oh, das sieht ja schon recht abenteuerlich aus. Da soll ich jetzt runterdüsen. Hoffentlich kann man bremsen. Aber schon der Blick hier ist natürlich fantastisch. Früher war das wohl eine Skiabfahrt. Oh, noch kurz die Ruhe vor dem Sturm genießen und dann geht's bergab. Und jetzt? Ein Reinsitzen? Mhm. Reinsitzen. Ab. Und wenn Füße Sie, dahin. Wenn Sie vordrücken, geht's ja. los. Und wenn Sie zurück, das ist die Bremse. Ja? Okay, zurück ist die Bremse. Zurück das ist ja wichtig ist zu Bremse. wissen. <lacht> okay, und jetzt? <lacht> Vor mir liegen anderthalb Kilometer mit 60 Kurven. Das ist ja was. Hier in den Kurven saust man immer so an die Seite hoch. Und wenn man mutig ist, ah, dann lässt man einfach laufen und bremst gar nicht. Ah. 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 Man denkt ja immer, man fällt gleich. Ah. Bremsung. Oh. Da ist es. <lacht> Frau Kallert voll in Action. Das kommt für Sie in den wunderschönen Rucksack rein. Und beim nächsten Mal, wenn Sie hier sind, machen Sie das auch. <lacht> Saalfelden ist ein ganz besonderer Ort. Nicht wegen seiner idyllischen Lage im Saalachtal. Nein, Saalfelden hat etwas, das die kleine Gemeinde einzigartig macht. Hier gibt es seit Jahrhunderten einen Einsiedler. Guten Tag. Hier gibt es einen Einsiedler, gell? Ja. Wo, wo, wo ist denn der? Äh, ja, also Lufthinge darauf. Ist es denn jemand, wo Menschen hingehen, wenn sie so ja. Sorgen da haben oder so? Auch, ja. Man kann sich bewerben als Einsiedler und das ist ein ganz normaler Mensch, der geht darauf. Und da kannst du noch hingehen, der bewirtet einen. Habt ihr das schon mal gemacht? Ich war noch nie oben. Ich schon. Ja? Und? War schön? Das war schön, ja. ja. Das war auf jeden Fall schön. Sie sehen so aus, als hätte es Ihnen was gegeben. Es hat mir was gegeben, ja. Wie schön. Okay. Gut. Schön Danke vielmals. Tschüss. Es kann einem was geben. Es gibt sogar Gehstöcke für den Aufstieg zum Einsiedler. Das ist ja sehr gastfreundlich. Einsiedler lebten früher oft in den Bergen oberhalb der Orte und verdienten sich ein kleines Zubrot als Brandwache. Heute ist das natürlich nicht mehr nötig. Die Einsiedelei von Saalfelden ist die letzte in ganz Österreich. Die Einsiedler von Saalfelden bleiben so lange sie wollen. Ein Jahr oder auch ein halbes Leben. Beim letzten Mal schrieb die katholische Gemeinde die Stelle europaweit aus. Mehr als 50 Menschen bewarben sich, um hier im Berg auf 1400 Metern das Sommerhalbjahr zu verbringen. 
Sie haben dort die Aufgabe, allen Hilfesuchenden, die sich auf den Weg zu ihnen hierauf gemacht haben, ihr Ohr zu leihen. Er hat bei der Ausschreibung den Zuschlag erhalten. Stan Van Utrecht, ein Belgier. Kein Priester, aber ein Mann mit viel Erfahrung in der Seelsorge. Ich brauche Kontemplation und ich brauche auch die Leute. Ich will was für die Leute tun. Und hier ist das die schöne Abwechslung. Tagüber bekommen immer Leute auch, manchmal Leute, die Bedarf haben an ein persönliches Gespräch. Abends, dann bin ich wieder allein, da habe ich Zeit, habe ich Zeit zum Gebet und Kontemplation. Seit 350 Jahren leben Einsiedler hier oben im Berg. Früher sogar das ganze Jahr. Ohne Heizung, ohne Strom und natürlich damals ohne Gaskocher. Heute kann sich Stan problemlos eine warme Mahlzeit zubereiten. Aber es ist schon ein sehr einfaches Leben hier oben. Einsiedler werden nicht bezahlt. Sie leben von Spenden, von dem, was ihnen Besucher mitbringen. Einmal in der Woche gehe ich runter, Einkauf machen. Aber meistens esse ich das, was ich von den Leuten bekommen habe. Äh, zum Beispiel bekomme ich sogar Speck, Schnaps auch. Das, äh, eigentlich, zum Beispiel muss ich Brot mit runternehmen, weil ich zu viel Brot bekommen habe von, von den Leuten. Ja. Dreifaltiger, verborgener Gott, ein Licht aus dreier Sonnenglanz, drei Flamme, eine Liebesglut, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott, Sohn des Vaters Ebenbild, du König der erlösten Welt, in dir wird Gott uns Menschen gleich, in dir der Mensch zu Gott erhöht. Du Atem Gottes, Heiliger Geist, durchdringst die Welt mit Lebenskraft, du senkst in uns die Liebe ein, die alle eint und göttlich macht. Heute fahre ich Richtung Deutschland. Von Saalfelden aus an der Salzach entlang zur Seisenbergklamm. Und dann nach Bad Reichenhall. 52 Kilometer. Und obwohl es mitten durch die Alpen geht, keinerlei Steigung in Sicht. Wir fahren parallel zum Fluss und der fließt nun mal nicht bergauf. Herrlich! Schön oder ist es schön? Es ist wunderschön. <lacht> Hinter den Häusern da liegt der Eingang zur Seisenbergklamm. Eine Klamm ist eine Felsenschlucht, durch die ein Fluss läuft. In unserem Fall ist es der Weißbach. In den wollte ich eigentlich zusammen mit meiner Führerin Angela Deisenberger rein. Nennt man Canyoning. Doch der Weißbach benimmt sich heute nicht wie ein Bach, sondern wie eine Bestie. Aber Angela hat mir versprochen, ich werde diesen Tag trotzdem nicht vergessen. Ich bin gespannt. Seit 12.000 Jahren frisst sich dieses Wasser da durch diese Schlucht. Also ist echt extrem viel Wasser drinnen. Ja, Wahnsinn. Da ist schon mal gut erkennbar, was das für eine Wucht ist. Was für eine Kraft. Genau. Und Wasser unterschätzt man immer. Immer wenn es harmlos ausschaut, ist immer mehr Wucht dahinter, wie man glaubt. Jawohl. 
Bist du denn als Kind schon in diesen Wildbächen unterwegs gewesen? Ähm, Oder wir hatten zwar einen Bach hinterm Haus, aber so wild war es nicht. <lacht> aber da warst du auch schon drin. Ja. Durch die ganze Klamm führt ein hölzerner Steg. Trotz der Metallstützen, es kann einem hier schon mulmig werden. Sieht ein bisschen aus wie Elefantenhaut, ja, oder? Ja. Alt und mächtig. Glatt nass hier alles, ne? Ah, da muss dann mein Blick nach oben oh. werfen. Das ist ein Dom. Wow. Je weiter wir flussaufwärts laufen, umso enger wird die Klamm. Da oben muss das Gestein härter gewesen sein. So ist hier unten eine Art Bauch entstanden. Es wird immer dunkler und immer lauter. Nicht den Kopf anstoßen. Okay. Krass. Aber hier geht ihr nicht Canyoning. Doch? Doch? Nein. Wahrscheinlich bei weitaus weniger Wasser. Man reißt sich hier ab und geht dann da durch. Ja. Bei weniger Wasser. Aber das kann man sich echt kaum vorstellen. So. Nächstes Mal machen wir das. Ja, unbedingt. Ja. hat man den Weißbach hauptsächlich zum Transport von Holz benötigt. Also hier oben Holz rein und dann ist es da irgendwie da runter genau. Eine sehr gefährliche Arbeit, insbesondere hier durch die Klamm. Die Saarlach ist ja dann ein relativ großer Fluss, viel breiter. Boah, ja, aber das glaube ich. Ein Abenteuer, wirklich. Das Holz, das hier früher den Fluss hinunterstürzte, war für die Salzsieder in Bad Reichenhall bestimmt. So profitierten auch hier oben die Menschen vom Salzhandel. Boah, hier wird es sofort wieder warm, gell? Ja, herrlich. Schön. Aber eine kleine Erfrischung kann man es noch holen. Ja? Schuhe aus? Schuhe aus? Schuhe aus. Klar. Und dann mal ins Eiswasser, oder ja. wie? Drei, vier Grad. Ja, Recht okay. viel wärmer wird es nicht werden. Krasses ja, Ding. So. Okay, und jetzt wie? Jetzt ja, schafft man jetzt, da durch. Da ist eh mehr Sand und Stein am Boden. Marschieren wir. Jetzt marschieren wir da durch. Hopp! Uhuhu. Oh Gott! Ah. Das ist so <lacht> eisekalt. Ach, herrje. Ja, das ist echt Kneipp. Ah. Das ist aber eine Kneipptour. Ah. Ist das wirklich gesund? Ja. Ich ich immer so. Ja. Ah. Hält jung und frisch. Oh, toll! Und das ja, ist schön! Ja. Super! Schön! Das Schönste daran ist ja das Gefühl, wenn man wieder draußen ist ja. vom kalten Wasser. Ja. Erst überwinden, aber das Kribbeln nachher, ja. das macht es aus. Der Kontrast. Ja. Das ist ein kraftvolles Erlebnis. Rein in diese tiefe Schlucht und hinten tut es wieder auf. Dieses eiskalte Wasser, einfach großartig. Als Geschenk für den Rucksack in Erinnerung an dieses tolle Naturerlebnis habe ich jetzt diese Steine hier gefunden. Die kommen alle hier aus der Region. Vom Rosenquarz, Sodalit, Malachit, Bleiglanz. Und das kommt jetzt für Sie in den wunderschönen Rucksack. Wir fahren jetzt weiter an der Saalach entlang und überschreiten die Grenze Richtung Deutschland. Oder anders gesagt, wir fahren von einer Idylle in die nächste. 
Jetzt erreichen wir den Süden von Bad Reichenhall. Das ist nett. Hier ist ein bisschen dörflich, mitten in der Stadt, goldig. Oh, ein schöner Platz hier. Idylle. Es waren die alten Römer, die schon vor 2000 Jahren den Ort zur größten Salzproduktion im gesamten Alpenraum ausbauten und ihn damit zu einem bedeutenden Wirtschaftszentrum machten. Natürlich musste sich auch Bad Reichenhall im Laufe der Zeit immer wieder neu erfinden. Seit dem 19. Jahrhundert ist der Tourismus eine der wichtigsten Einnahmequellen. Man bemüht sich um Nachhaltigkeit und Umweltschutz, weswegen Bad Reichenhall 2001 zur Alpenstadt des Jahres gewählt wurde. Aber das Salz, das von hier kommt, ist bis heute ein Begriff und in jedem deutschen Supermarkt zu Hause. Das sieht doch mal prächtig aus. Die riesigen Förderräder, die das salzige Wasser, die Sohle, aus 14 Metern Tiefe nach oben pumpen, sind immer noch Tag und Nacht in Betrieb, 365 Tage im Jahr. Die Konzentration der Sohle reicht hier heute aber nicht mehr für die Produktion von Speisesalz. Deshalb wird sie für einen anderen Zweck benutzt. Im königlichen Kurgarten. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts machte Reichenhall eine rasante Entwicklung durch. Zu einem luxuriösen internationalen Kurort. Die Reichen und Schönen Europas nutzten Reichenhalls salzige Sohle. Es wurde gekneipt, Sohle getrunken, mit Sohle gespült und Sohle inhaliert. Deshalb baute man auch riesige Gradierwerke mitten in den Kurpark. Meeresluft in den Alpen. Die Haute Volée liebte es. Die goldenen Kurzeiten sind zwar schon 100 Jahre vorbei, aber manchmal flackern sie, im wahrsten Sinne des Wortes, noch mal auf. Wir treffen jetzt jemanden, der für historisches Flimmern ein ganz besonderes historisches Fäbel hat. Im Kino in Bad Reichenhall. Das ist ja prächtig. Hallo. Also ich glaube, wir haben da wirklich den schönsten Kinoeingang in ganz Deutschland. Ja. Wenn nicht der Welt. Und jetzt willst du mir einen ganz besonderen Film zeigen. Ja, der hat einen komischen Titel. Miss Evelyn, die Badefee. Oh Gott. Ist, ja, genau. Ist damals entstanden, 1929, zur Bewerbung für diesen Ort. Das zeige ich jetzt dann gleich. Oh. So was ganz Historisches. Ja, absolut. Bin mal gespannt. Miss Evelyn, die Badefee, wurde einst auf Nobelkreuzfahrten gezeigt, um reiche Kurgäste anzulocken. Cleveres Marketing hat man hier in Bad Reichenhall offensichtlich schon immer drauf gehabt. Miss Evelyn kommt mit dem Flugzeug. Werbung für wirklich schwer Reiche damals. Wenn ich die Handlung richtig verstehe, drehen alle reichen Haller Männer ständig durch, weil sie der angeblich schwerreichen Miss Evelyn den Hof machen wollen. Und sie verfolgen sie sogar bis in die brandneue Badeanstalt. Natürlich spielt auch die 1928 eröffnete Predigtstuhlbahn eine Rolle. Und zum Schluss, nach allen möglichen Wirrungen, fällt Miss Evelyn dann doch dem Richtigen in die Arme. Und das noble Publikum hat nebenbei alle Vorzüge des Kurorts gesehen. Das war schon schlau geplant. Da ist der Film drauf und noch drei andere. Das kommt jetzt für Sie natürlich in den Mutterschirm. Zack. Ich danke Ihnen. 
of Finn and Kinogi. From the film, the final noise is it. Think he's in my vida, can he smile? How can he smile? You know, the place is that. Ganz früh in diesem Film wurde in diesem Bereich da gedreht, auch bei uns im Haus. Und weißt du, was das euer Schärfste ist? Die Verlobungsszene am Schluss wurde in unserem Saal gedreht. Na, Wenn ich das sag. Und wo wir den damals, 2003, zum ersten Mal gezeigt haben, ähm, vielleicht war es das ja noch, äh, 2003 war ein furchtbar heißer Sommer, was für das Kino natürlich ja. nicht gut ist. Mhm. Und äh, dann war Miss Evelyn natürlich ein Segen, gell? Du, ganz reichen Hall wollte ich diesen Film sehen. Ah. Äh, Miss Evelyn, ein Film aus dem Jahr 1929, war im Jahr 2003 unsere Rettung und hat eigentlich, ich sage jetzt mal, den Fortbestand dieses Kinos gesichert. War ganz toll. Ja, Prost. Prost. Okay. Prost. Oh, da kommt unser Essen. Ja, ja, wunderbar. Ah, mit dem. Ah, ja, das ging ganz flott. Dankeschön. Mensch, von zwei Seiten. Guten Appetit. Dankeschön. Ich glaube, das ist jetzt ja mal ganz zünftig. Ja. Und mit dieser Fettspate, das, das soll auch sein. Ja, die, das ist die, die Krusten, die muss sein. Das muss sein. Ja, freilich muss das sein. Ja, also, das wird mal ein bisschen also, probier erst, ja, ja, Ich probiere erstmal meins. Okay. Mhm. Und Bratkartoffel auch. Mhm. Mal schon so sein. Und ist bei dir auch hm. alles zu deiner Zufriedenheit? Mhm, ja. <lacht> oh. Wenn ihr zum Zeit lang nichts sagt, dann heißt es, das, das schmeckt. Ja. Es ja. ist bei mir ein bisschen schwierig mit dem Nichts sagen, aber also, ich, ich versuch's. Wenn es jetzt so nicht schmeckt, dann darf ich auch mehr da drin. Oh, oh das war fein. Die Predigtstuhlbahn ist ja inzwischen zu dem Wahrzeichen von Bad Reichenhall geworden. Fährt noch genauso wie vor 90 Jahren und zählt zu den zehn spektakulärsten Seilbahnfahrten der Welt. 1100 Höhenmeter in acht Minuten. Das ist doch richtig sympathische ja. Ist das nett? Ja, hallo. Hallo, hallo. So, hier kann man rausschauen. Bestimmt. Ja, die Gondel ist am 30. Mai 28 angeliefert worden hier nach Reichenhall und zählt aus dem Grund auch zur ältesten Seilbahn der Welt. Oh. Jetzt ist es soweit. <lacht> die Kabine der ältesten Seilbahn der Welt macht ein knarzendes Geräusch beim Fahren. Gehen wir mal davon aus, dass sie regelmäßig gewartet wird. Ja. Oi, das geht auch noch. Kann man richtig oh. gut rausgucken, aber gell, Vorsicht. Es ist gerade so weit auf, dass man so ein bisschen, oh, da dass mir so ein bisschen schwummrig wird. Uah, okay. weil man hier doch. <lacht> Vorsicht. Oh, jetzt, 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 jetzt. Uh. Oh. Jetzt sind wir gerade da, wo die Musik genau aufhört. Passt. Ja? Genau der Pass. Ich bin der Michi. Ja, ja hallo. Tamina. Mensch, ist ja gleich 10 Grad ja. kälter. Ja, Auf jeden Fall. Komm, komm gerne mit. Ja. Schau gut. Oh. Jetzt sind wir hier im Innersten der Station. Das ist aber ja. spannend. Rund. Herr Bergner. Guten Tag. So. Mensch, das, oh, das sieht ja toll aus. Das ist der sogenannte Fahrstand, der Arbeitsplatz von Herrn Marschmitz. Das freut mich. Das ist nicht so aus den Augen lassen, weil wir gerade eine Hinfahrt haben. Ach, jetzt kommt sie gerade. Jetzt bremsen Sie da mit dem Hebel. Mhm. Ah, was? Toll. Der bremst die Maschine mit dem Handbremshebel runter. 
seit 1928. Ja, ja, Diese Geräte sind alle von Anfang an drin ja. und funktionieren noch. Funktionieren. Stimmt jetzt wirklich dieses dicke Seil? Ja. Das ist von Anfang an da drin. Das wurde noch nie ausgetauscht. Nein, wurde noch nie ausgetauscht. Das ist immer nur von Anfang an. Okay. Ja. Und man findet bis jetzt, es trägt und ist stabil und es hält. Ja. 90 Jahre alte Technik, die immer noch funktioniert. Hier sieht man, wo die Gondeln sich befinden. Die angeschraubten Pfeile sind die Masten. Wirklich beeindruckend. Unten in Bad Reichenhall ist Sommer und hier oben liegt Schnee. Von Bad Reichenhall aus ist es nur ein Katzensprung nach Anger. Danach geht's zur Metropole am Tauernradweg, nach Salzburg. Das ist die Route an unserem fünften Tourtag. Nach nur knapp zehn Kilometern ist unsere erste Etappe schon wieder zu Ende. In Anger am Traumwerk. So, schön viel Platz für Fahrräder hier. Ich glaube, ich bin die Erste. Aber es ist ja auch lustig. Ich fahre mit dem Fahrrad zu Hans-Peter Porsche, der wiederum leidenschaftlich Spielzeug und Eisenbahn sammelt und sich hier sein Traumwerk errichtet hat. Und im Traumwerk von Porsche, was sieht man da? Klar, die unterschiedlichsten Porsche. Oldtimer, Supersportwagen, alle spektakulär. Und jeder zu seiner Zeit unbezahlbar. Aber die Geschosse am Eingang sind in gewisser Weise nur Beiwerk. Spielzeuge für Erwachsene. Dem Museumsgründer geht es um was anderes. Um die Spielzeuge der Kinder. Um Kinderträume. Für die hat er das riesige Haus gebaut. Allein das Wort Traumwerk, das passt hundertprozentig. Wir haben lange überlegt, aber Traumwerk ist, weil das mein Traum ist. Erinnerungen an die eigene Kindheit. Hans-Peter Porsche will sie hier mit allen teilen. Auch seinen ersten Teddy hat er in die Ausstellung gestellt. Als Erwachsener hat er angefangen, Eisenbahnen und Metallspielzeug zu sammeln. Er selber sagt, wie verrückt, Kind im Manne oder clevere Geldanlage? Nichts von beiden. Hans-Peter Porsche liebt Spielzeug. So einfach ist das. Und so schön. Kleine Kinder, wenn die das ja, sehen, die ich. sind begeistert. Weiß ich. Weil es sich bewegt. Und Musik macht. Ja, das ist einfach was Tolles. Ich habe gesammelt, gesammelt. Und dann habe ich zum Schluss über 450 Kisten gehabt. Kisten ungefähr in der Größenordnung. Also so hoch ungefähr. Mit all dem und mit drin. Mit allen Eisenbahn und Bahnhöfe und, und was weiß ich, Autos, alles, alles oh. uralte Sachen. Und dann habe ich zu meinem Sohn gesagt, Daniel, was soll man denn mit dem machen? Wir müssen nur irgendwas tun, wir können es doch nicht nur da liegen. 
Und dann äh, haben wir gesagt, wir bauen ein Museum. Mensch, das ist ja riesengroß geworden. Ja. War das immer die Idee, dass das so groß wird? Ja, ja es ist zu klein. Ah, es sind immer noch Kisten zu <lacht> Hause. Immer noch zu klein. Wir haben da eine Eisenbahnanlage. Das ist die ja so eine ganze Welt. Eine ganze Welt. Oh ich sage Ihnen, 365 Quadratmeter groß, 5 Meter hoch. So habe ich noch nie gesehen. Die Schienenlänge ist 2,7 Kilometer. Mit Licht im das, Zug? Ja, das ist ja original auch. Das ist die Falkensteinbrücke, die ist in Kärnten unten. Die ist original. Die habe ich in Original schon mal gesehen. Ja. Und hier zeige ich Ihnen jetzt was. Na, äh, ich, und das Licht im Haus und alles ist da, ist bis mein, zur Katze. Das und ist mein Haus am Wörthersee. Nein. Ja, das, das habe ich im Modell bauen lassen. Jetzt passen Sie auf, was jetzt alles passiert. Hier kommt ein Cayenne, der fährt jetzt darüber, biegt da ein, sehen Sie? Kommt ja, es rein. Blinkt, es blinkt. Und jetzt müssen Sie darüber gehen. Ja. Jetzt geht die Garage auf. Du. Jetzt fahrt er rein und jetzt geht die Garage wieder zu. Sie geht zu? Ja. Nein. Ist das nicht schön? Das ist, also, und Herr das, Porsche, also, ich bin schwer ist, beeindruckt. Zentral gesteuert, da muss jetzt ja, keiner mehr sitzen. Alles, und nein, es sind, wir haben... Oh, ist jetzt Nacht oder was? Ja, ja, jetzt wird es dunkel. Ach so. Jetzt kommt das Gewitter. Da blitzt es schon. Also das muss man in Ruhe genießen. Ja, das glaube ich. Ist das nicht schön? Ja. Das ist echt. Jetzt ist aus und jetzt kommt langsam die Sonne. Ach, ist das schön. Es ist also wirklich. Das ist der Hahn kräht. <lacht> Nein, es ist einfach, es ist was Besonderes. Ja, Mensch, ja. Ganz beeindruckend ist das. Das ist das berühmte Haus von meinem Großvater. 1936 ist aus dieser Garage der erste VW-Käfer-Prototyp rausgekommen. Für mich war der Käfer ein erste Auto, das ich überhaupt fahren durfte. Ja. Und das war natürlich noch mit Ami-Stoßstangen. Mhm. Und dann Herrlich. habe ich später einen Käfer gehabt mit Porsche-Motor. Das war natürlich ganz schlimm. Auf der Autobahn alle Mercedes, mhm. alle habe ich immer angeblinkt und bin mit 130 an dem Mercedes Ach, vorbeigefahren. Das ist nicht schlecht. Das ist, ist das, darf dann, ich Ihnen ja. den Kern. zuschicken? Also auf jeden ja. Fall kommt jetzt der von dem lieben Herrn Porsche für Sie in den wunderschönen Rucksack. Wunderbar. Und machen wir wieder zu. Und ich danke Ihnen ganz herzlich. Das war eine ganz, Was? ganz schöne Reicht Führung. Reicht Ihnen das? Nein, wir gehen jetzt noch weiter. <lacht> ich fahre jetzt wieder nach Österreich rüber, nach Salzburg mit dem Fahrrad knapp eine Stunde entfernt. Salzburg ist mit 160.000 Einwohnern ja nicht gerade riesig. Und es soll eine sehr lebenswerte Stadt sein. Oh, unglaublich! Die Brücke so voller Liebesschlösser, dass fast kein Platz mehr ist. Salzburg ist in den letzten zehn Jahren zu einem internationalen Top-Touristenziel geworden. Kein Wunder, hier gibt es alles, was sich das Touristenherz wünscht. Grandiose Gebäude, einen Fluss und süßes Leben. Dolce Vita nach österreichischem Geschmack. Durch Salzburg fließt die Salzach. 
Das Alpensalz hat auch hier die Menschen bestens ernährt. Und Gold wurde auch gefunden. So konnten die herrschenden Fürstbischöfe immer noch prächtigere Kirchen bauen. Salzburg war immer auch eine Stadt der Künstler. Über allen thront Wolfgang Amadeus Mozart. Mal überlebensgroß auf dem nach ihm benannten Platz, mal als Pappaufsteller. Der 1756 hier geborene Komponist ist allgegenwärtig. Zum Lustwandeln eigentlich eher. Ha? Schön. Schloss Mirabell hat einst ein Salzburger Erzbischof für seine Geliebte erbauen lassen. Da lag es noch außerhalb der Stadt. Heute gehört es zum historischen Zentrum. Den Park ließ Kaiser Franz Josef schon 1854 für die Öffentlichkeit öffnen. Jahrzehntelang gingen vor allem Salzburger hierhin. Doch inzwischen wird der Park in den Sommermonaten zum Touristenmagnet. Touristen hin oder her, das ist schon schön hier. Also das muss man sich mal angucken. Hier Schloss Mirabell und dann der Blick hier auf die Festung, schon toll. Da mache ich jetzt doch glatt so ein waschechtes Erinnerungsbild. So schön Salzburg ist. Städtereise, das ist doch immer ein bisschen was anderes. Das ist so ein Tacken anstrengender auch. Also ich muss sagen, ich freue mich schon wieder auf die Natur gleich. Hm? Von Salzburg aus ist man sehr schnell in der Natur. Ein paar Kilometer an der Salzach entlang fahren, schon ist alles grün. Hier mündet die Saalach aus Bad Reichenhall rechts in die Salzach. Die Sternwarte liegt etwas außerhalb, damit das Streulicht aus der Stadt hier nachts nicht die teuren Teleskope beim Blick in ferne Galaxien stört. Unglaublich aber war, sie wurde größtenteils durch Spenden finanziert. Die Österreicher haben angefangen, das Universum gründlich zu erkunden. Da hat Stephen Hawkins gesagt, schaut hinauf zum Himmel nach unten, da seht ihr nur eure Füße. Und genau in dem Gedanken leben wir da und verbreiten unser Wissen unsere Schönheit des Universums mit unseren Geräten, mit denen das wirklich wunderbar funktioniert. Zurücklehnen und das All genießen. Im Kinosaal der Sternwarte werden die Bilder vom Teleskop live übertragen. Und die spektakulärsten Aufnahmen kann man sich auch Jahre später noch anschauen. An manchen Abenden leuchtet die Sternwarte wie eine Disco-Kugel. Den Forschern ist nämlich wichtig, noch mehr Jugendliche als bisher für den Blick in den Himmel zu begeistern. Manchmal reicht das Universum allein eben nicht aus. Unsere Etappe heute? Von Salzburg aus geht's nach Norden, über Laufen nach Tittmoning. 
von da mit einem alten Salzkahn nach Burghausen. Der Tauernradweg führt jetzt immer am Fluss entlang, so wie hier an der Salzachschleife in Laufen. Von Salzburg bis nach Tittmoning braucht man mit dem Rad so zwischen zwei und zweieinhalb Stunden. Ich bin verabredet mit einer Gruppe, die mit mir zusammen auf der Salzach Richtung Burghausen schippern will. Moin, moin. Moin, moin. Was ist denn das? Ja, Norddeutsch. Ja, ein bisschen bereichern die Szene hier. Ach so. Wir fahren auf einer sogenannten Plätte, die den alten Salzkähnen nachempfunden ist. Sie hat keinen Kiel, liegt also platt auf dem Wasser. Gesteuert wird sie mit einem Ruder. Die Touren werden nicht nur von Touristen gebucht. Auch Junggesellenabschiede sind auf der Salzach ausgesprochen beliebt. Doch so wild treiben wir es heute nicht. Wir haben ja schließlich ältere Herrschaften dabei. Salzach ist hier der Grenzfluss. Links liegt Bayern und rechts Österreich. Beide Länder waren für den Salztransport über Jahrhunderte auf diesen Fluss angewiesen. Ist das eigentlich anstrengend, was unser Kapitän da jetzt seit einer guten Stunde macht? Darf ich einmal da dran fühlen, wie das so ist? Kann man viel falsch machen? Also hier oben steht man. Ja. Der Blick nach vorne. Der Blick nach vorne, hier. besser. Okay, und jetzt, wenn ich nach rechts will, halte ich... Schau mal, dass man nach links von weil rechts ist eine Kiesbank. Eine Kiesbank? So rum? Ja. Oh so Gott, aber da jetzt. braucht man jetzt schon echt Kraft. Ach, guck Merkst, an. Jetzt merkt, ja, es reagiert schnell. Warte mal. Oh, aber da braucht es ja. Oh. Perfekt, der Naturtalent. <lacht> Wirklich. Nee, Und früher waren, waren die größer auch. Die waren größer. Da, äh, teilweise äh, hat man bis zu 15 Tonnen Salz auf so eine Plätte verladen können. Oh. Das war schon. Und das waren auch regelrechte Schiffszüge. Das war nicht eine einzelne Plätte. Die sind ja teilweise vereinzelt bis zum Schwarzen Meer runtergefahren. Es ist ja ganz Südosteuropa aus dieser Gegend mit Salz versorgt worden. Es ging so lange, bis dann die Eisenbahn kam. Dann war mit dem Wasserweg Ende eigentlich. Da ist ein Felsen. Oh Gott. Da rechts. So, jetzt noch ein bisschen. Oh. Ja, super. Entschuldigung, das ist, ich gebe alles. Äh, super. Wir haben ja hier. Da wird eingestellt. Oh. Gut, Aber da weißt du, was du gemacht hast, wenn du ja nur zwei Stunden hier runterfährst. Ja, oh. Darf ich mal? Oh, passt. Thank you. 
Leute, das Herz, die winken ja wirklich da oben. Da wo der Trompeter wohnt. Ich muss immer die Melodie spüren, dann weiß sie, dass ich auf der Plätze bin und nicht woanders. Warum lachen die jetzt alle? Ja, weil, weil, sie, weil sie das nicht vielleicht geglaubt haben. Ich weiß nicht, Ach so, wirklich? So. Ja, Mai, ist das ist eine herzige Geschichte. Sie freut sich halt. Sie freut sich halt, ja, genau. Ist bei uns gut ja. Was soll ich sagen? So eine Fahrt nennen die Bayern wohl eine Gaudi. Und das ist es auch. Was hier so mit Musik über den Fluss zu schippern. Links Bayern, rechts Österreich. Und jetzt so eine Pracht da oben. Toll. Burghausen ist aber auch einen Besuch wert. Zu dieser gigantischen Burg gehen wir später. Jetzt sehen wir uns erstmal die Dorfmitte an. Ein echtes Schmuckstück. Eins ist klar, den Menschen hier geht's gut. Und der Stadt auch. So gut, dass man hier sogar kostenlos in der Tiefgarage unter dem Dorfplatz parken darf. Früher war Burghausen wegen seiner Grenzlage ein strategisch wichtiger Posten für die bayerischen Herrscher. Heute sorgt vor allem die chemische Industrie mit ihren Gewerbesteuern für genügend Einnahmen. Aber die Fabriken sind natürlich draußen, nicht in der Altstadt. Mich interessiert im Moment aber etwas ganz anderes. Ich habe hier in der Altstadt nämlich eine Verabredung. Hallo. Hallo. Hallo, Tamina, freut mich. Oliver. Oliver Habel ist ein Mann mit mindestens zwei Talenten. Zum einen produziert er kleine Kunstwerke aus Glas und verkauft sie hier in seinem Geschäft. Zum anderen arbeitet er daran, einen ausgestorbenen Vogel wieder zu neuem Leben zu erwecken. Den Waldrapp. Da, das ist er doch, oder? Genau, ja. Ach, herrje. So schaut er aus. Was ein Tier. Ja, ist, äh, ist, ja gehört zu den seltensten Vögeln der Welt. Kommt Und aber aus dieser Region. War im, bis zum Mittelalter in Burghausen heimisch. Und nicht nur in Burghausen, sondern auch in Salzburg, Passau. Und der ist dann ausgestorben und in Marokko hat er überlebt und in Syrien. Und wir versuchen den jetzt wieder in Burghausen anzusiedeln. So. Genau. Und das ist ja so ein, also so ein besonderes, spezielles Tier. Man ja. muss sofort schmunzeln, wenn man den sieht, <lacht> finde ich, gell? <lacht> Die neu angesiedelte Waldrapp-Kolonie ist oben auf der Burg. Das passt, denn da wollten wir ja sowieso hin. Die Burg zu Burghausen ist mit über 1000 Metern die längste der Welt. Das steht auch im Guinness-Buch der Rekorde. Errichtet wurde sie um 1500 und danach immer wieder umgebaut und erweitert. Was man jetzt sieht, ist so 18., 19. Jahrhundert, also eigentlich relativ spät. Ja. Aber es ist die längste Burg der Welt. Tag. Hallo. Das ist eben einer der Aufgänge aus der Altstadt. Oh, ist das jetzt hier eine richtige so eine Zugbrücke? Ja, ja na, Zugbrücke war es, glaube ich, nie. Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber oh, ein aber. richtiger Burggraben. Und hier ja. in der Hauptburg sind jetzt, ist das jetzt Museum und Veranstaltungen? Das ist Museum. So. Äh, für Veranstaltungen kann man das mieten. Hier wird bestimmt geheiratet. Ja, ich glaube auch, ja. Das Schön. Sieht irgendwie so. Vorstellen, wie das wohl mal war. Hm? Einmal kurz Mäuschen spielen. Also, das ist die Dürnitz. Das war früher äh, der einzig beheizte Raum in der Burg. Ah, Und der wird auch, eben wie jetzt schön. noch. Ist hier schon dekoriert? Genau. Das ist jetzt was für Mädchen. Hier. Mal, <lacht> ja. Diese Dekoration. Und jetzt guck mal, jetzt müssen wir mal gucken. Gott, Na, Wahnsinn. guck das an. Ja, das ist. Ja, bitteschön. Das muss man jetzt einmal sehen hier. Ei, ei, ei. So kann man heiraten in der Burg. Wenn man das möchte, guck das mal an, du. 
Und dann sind noch so kleine. Und Aspirin. Aspirin noch mit dran. Das Schön, dass du da bist. Nein, guck das an. Im 18. Jahrhundert wurde Burghausen Garnisonsstandort. 1893 zog das Militär ab und die Burg sollte sogar abgerissen werden. Das haben die Bürger hier aber dann verhindert. Die Rückkehr des Waldrapp. Mhm. Reason for Hope heißt es deswegen, weil die Jane Goodall, die Primatenforscherin, ja. hat es so... Die hat gesagt, die war ja Patin. Ach nein, da sind sie schon. <lacht> Und da. darum heißt es Reason for Hope. Und wieso haben die so einen langen Schnabel? Er gehört zu den Ibisvögeln und die stochern nach Insekten. Bis zu Blindschleichen, Mäuse, wenn sie es erwischen. Ein spitzen Schnabel. Ja, da. Oh. Das ich schon. Na, <lacht> die hacken nach dir, ja, die, die wo du doch ihr Freund dann bist. So, ja. Die sitzen jetzt alle auf den Nestern. Die sitzen alle auf den Nestern. Zehn Küken haben wir schon heuer. Und bei den zwei unteren äh, Nestern, da sind noch sechs Eier drinnen. Okay, und die, gehen, die fliegen nicht weg. Also die leben die hier frei, nicht weg, die aber die könnten gehen, wohin sie wollen. Die könnten, die sind ganz wild. Also die fliegen komplett frei. Sie haben nur Sender. Da können wir sehen, wo sich die Waldrappe befinden. Ja, das ist einer der Sounds. Sie können auch dieses Ho, das ist so äh, auf geht's los, das ist eher und dann eben dieses Knatschen. Das, dieses macht, das klang ja so wie, also, so ein, wie so ein trockener Husten. Oh. <lacht> ja, das ist schwer nachzumachen. Also so. Wie macht Sie schauen auch gleich. Mir klang es eher so heiser gerade. Da haben wir jetzt ganz guck, viele Jungen gesehen. Seit 2004 gibt es das von der EU finanzierte Waldrapp-Projekt. Ein Teil des Projekts ist so, dass zwei Ziehmütter junge Waldrappe aufziehen und auf sich prägen und trainieren mit denen mit einer Paragleiter mit Motor und zeigen denen, das, dass die folgen sollen. So lernen die Waldrappe wieder Zugvögel zu sein. Im Winter sollen sie nach Italien fliegen und im Frühling wieder zurück. Zum Beispiel nach Burghausen. Wieso so viel Aufwand für diesen schrägen Vogel? Ja, das, <lacht> das werde ich oft gefragt. Äh, viele sagen, mei, wieso macht man das eigentlich, wenn er ausgestorben ist, dann ist er ausgestorben, ja, kann man auch nichts machen. Aber es hat schon auch was mit erstens mal mit der Biodiversität zu tun. Also je mehr oder je verschiedener die, die äh, äh, Fauna ist, äh, umso besser. Und es, war im, es ist das erste Mal, dass ein Zugvogel wieder angesiedelt wird. Das heißt, das ist Grundlagenforschung für ganz viele andere Projekte. Hast du den denn gern, den Vogel, so, so jetzt äh, ja, so ganz persönlich? Schon. Ja, doch. Weil also, man muss sich ja schon so ein bisschen reingucken jetzt, gell? Man muss sich reingucken und man muss ihn auch immer wieder verteidigen und sagen, ja. nein, so hässlich ist er gar nicht. Und von innen schön. Von innen schön. Es ist ein Vogel von herber Schönheit, sagen wir. Ah ja. Mhm. Mhm. Da haben wir jetzt den, den Waldrapp im Plüsch. Den möchte ich dir gerne schenken. Mhm. Ah, für den wunderschönen Rucksack. Genau. Für Sie. Selbstverständlich. Sehr gut getroffen, ja. gell? Und Ach, dann gibt es noch einen natürlich aus Glas. Oh, Im Nest. von dir kreiert. Von mir kreiert. Der ist nicht mhm. zum Kuscheln. Schön. So also dieses der. Duo wandert für Sie den wunderschönen Rucksack. Jetzt pass mal auf, dass der jetzt im Nest nicht kaputt rein. geht. Und er hier wandert jetzt schwupps. In den Rucksack. Ja, und schaut dann noch ein bisschen raus. Thank you. 
Endspurt, der letzte Tag auf dem Rad. Von Burghausen bis Passau sind es nochmal 85 Kilometer, immer am Fluss entlang. Dann haben wir den Tauernradweg komplett geschafft. Von den Krimmler Wasserfällen in den Hohen Tauern bis nach Niederbayern. Nördlich von Burghausen fließt die Salzach in den Inn. Hier liegt eins der größten Vogelschutzgebiete Europas, das Europareservat Unterer Inn. Es erstreckt sich auf 56 Kilometern zu beiden Seiten des Flusses. Ein Naturparadies. Die Stege führen durch Sumpfland und wurden für Wanderfreunde gebaut. Hier kann man über Dämme und durch Auenwälder eine fantastische Landschaft erleben. Auch einen Naturerlebnisweg gibt es. Die Entstehung dieses Schutzgebiets ist ungewöhnlich. Denn eigentlich wollte man Mitte des vergangenen Jahrhunderts nur die Salzach bändigen und ihr gefürchtetes Hochwasser verhindern. Man baute Stauseen, aber auch Überflutungsflächen, in denen sich erst Würmer und Insekten und dann schließlich Vögel wohlfühlten. Mittlerweile leben hier 275 Vogelarten. Im Winter landen hunderttausende Zugvögel. Auch wenn das damals eigentlich gar nicht so geplant war, inzwischen haben alle den Wert erkannt. Die Bayern wie die Österreicher. Und das ganze Areal unter besonderen Schutz gestellt. In diesem Abschnitt ist der Tauernradweg übrigens mit dem Innenradweg identisch. Beide führen nach Passau. Hier darf man nur schieben. Ja, ich komme drum rum. Jetzt ist es doch soweit. Das ist hier schlapp. Und ich habe 1000 so Nimbus bla und irgendwie, das brauche ich ja alles gar nicht. Das da. So, jetzt macht man da jetzt nichts kaputt. Riecht es nicht auch ab? Oh Gott. Hilfe. Ich muss mich mal setzen mit dem Ding, sonst wird das hier nichts. Und hier so jetzt. Stunden später. Aber hier kommt es jetzt auch. Guck, jetzt kommt es hier raus. Oh, was ein Erfolgserlebnis. So, jetzt ist das hier alles wackelig und schlapp. Klar. So, ab und ab. So, jetzt kommt der neue. Äh so, jetzt kommt der Moment, wo der Frosch ins Wasser rennt, hat mein Papi mal gesagt. Jetzt muss das wieder über das. Jetzt kommt das Spiel. Jetzt ist er hier drin. Ja. Jetzt kommt die andere Seite. Ja. Gut. Oh, diese kleine Pumpe, da hätte man auch mal was Größeres sich ausdenken können. Oh Mann. So, schiebt das da rein. Das hier durch. So, auch gut machen, weil das fliegt mir das nachher beim Fahren um die Ohren. Das will ich ja nun auf gar keinen Fall. So könnte es gehen. Jetzt. Hat gedauert, aber ich glaube, jetzt 
passt. Ah, Passau. Mein erstes Ziel in Passau, der berühmte Scheiblingsturm am Innenufer. Es ist recht abenteuerlich hier in Passau. Die Wege. Jetzt wird's total eng. Oh Gott. Krasses Ding. Okay. Vielleicht doch eher für Fußgänger gedacht. Der Scheiblingsturm war früher ein Wehrturm, wo die Salzkähne anlegten. So wertvoll war Salz, dass es eine extra Bewachung bekam. Vor dem barocken St. Stephansdom lädt einer der schönsten Wochenmärkte der Stadt zum Besuch ein. Jeden Samstagvormittag. Passau ist mit seinen 55.000 Einwohnern das Oberzentrum der Region. Und eine junge, lebenslustige Universitätsstadt. So, diesmal habe ich die Geschenke alle in der Reihenfolge aufgebaut. Die Radkarte vom Tauernradweg, der Schnaps vom Sendelhofer Fritz, die Erinnerung an die Sommerrodelbahn, die Edelsteine aus der Region, Miss Evelyn die Badefee, der Film, dann der Bulli von Hans-Peter Porsche und der lustige Vogel in doppelter Ausführung. Das alles ist drin in unserem Tauernradweg-Rucksack. Wenn Sie den gewinnen wollen, dann schreiben Sie uns wie immer, was alles für Geschenklein drin sind im Rucksack. Und mit ein bisschen Glück kommt der dann zu Ihnen nach Hause. Mensch, was für eine Reise. Ha? Vom wildesten Wetter am Anfang bis zum Traum Sonnenschein am Schluss. Toll. Das war's von mir. Ich verabschiede mich aus Passau und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss. So, ich hoffe, bei dieser Reise waren ein paar Tipps für Sie dabei. Jetzt kommt noch der Wichtigste. Abonnieren Sie unseren WDR Reisekanal. Vergessen Sie aber nicht, die Glocke zu aktivieren, denn dann verpassen Sie keines unserer Videos. Hier sind auch schon die nächsten beiden für Sie. Vielen Dank fürs Zuschauen.